naenda Canaan. Mwisho hawezi kukubali yule mwingine kumuunga mkono. Mwisho Canaan ile safari inavunjwa kwa sababu eti kuna mamba. So utapeli ndio huo. Ndio waswahili wakasema yule anakumulika mchana usiku atakuchoma. Nyinyi mnanielewa? Sasa hawa majamaa wamewatapeli. Wamehamisha eh, port ama port operation. Na mimi nataka niseme hapa mchana mapema ya kwamba wale waliohamisha port operation kutoka Mombasa ni serikali ya handshake na mtu ambaye alikuwa kwa hiyo serikali ya handshake ambaye tunashindana na yeye katika uchaguzi ni ule mtu ya kitendawili kabla hajakuja hapa kuwaambia atarudisha port operation kutoka Nairobi alihamisha mara ya kwanza kwa sababu gani si lazima kwa ajibu wakati alikuwa anaihamisha alikuwa anaihamisha imfaidi nani kule Nairobi na alikuwa anatakia watu wa pwani wafanye kazi gani That is the first question you should ask him ama namna gani Tunaelewana Tuko pamoja Hapa pwani hapa mimi nikiwa naibu wa rais tumelete hati miliki nusu milioni Yeye bwana kitendawili amelete hati miliki ngapi hapa Umesikia akipanga chochote ati analeta hati miliki sehemu hii ndio atuambie ya kwamba ata, atasuluhisha tatizo la ardhi katika pwani we must you must have a track record of doing something about it if you have no track record then you cannot claim that you have any plan to go anywhere ya mwisho mtu wa kitendawili asiwadanganye ya kwamba anaweza kufanya chochote he has no capacity he has no capacity to do anything kwa sababu yeye ni project ni mradi yeye tayari ametekwa nyara ni kibaraka kama mnataka hiyo kazi ifanyike lazima muongee na mwenyewe huyu ni kibaraka tu sasa niwaambie kikaragozi ama kibaraka anaweza kufanya chochote si lazima utafute mwenyewe na mwenyewe mnamjua mnamjua mwenyewe hata mwenyewe hajulikani ni mtu tu kibaraka ambaye haelewi anaenda mbele wala nyuma so i want to say without fear of any contradiction my competitor has no capacity to do anything about the port operations he has no capacity to do anything about the land question because his sponsors are actually the problem so how can a project how can uh, a stooge claim that they can do anything before they report to their masters hata akijaribu kufanya hiyo kazi atazimiwa mataa na wale nyinyi mnanielewa So yule ni kibaraka tu mwambie wachana na yeye ndio unasikia anasema tibi mtialala ajielewi. Sio <laughs> kama sio kama tunaelewana nyinyi watu wa pwani. Ajielewi kabisa. Ndio unajua anachanganyikiwa kila mahali. Unaona anaenda hata kwa mkutano anazungumza alafu anauliza mtu mwingine hapa nilikuwa nimesema nini? <laughs> Ama mjaona hiyo story. Sasa jamaa, I mean surely. Eh? Yaani <laughs> mambo ya kuwa kibaraka imefika hapo. Mpaka uambiwe ile unasema. Kichwa yako haifanyi, inafanywa na kichwa ya mtu mwingine. So, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu watu wa hapa eh, Kilifi. Ya kwamba hii nchi wenye kuamua ni nyinyi sasa mumesikia ati ile kazi wanatembeza hapa wakisema eti wanasema ya kwamba ati wako na kitu inaitwa deep state sijui wako kwa kitu inaitwa system ati ndio watatuimu ati ndio watawaulize mkiniona hivi mimi nakaa mtu ya kuibiwa kura mimi
<laughs> yani tuambiane tu kweli. Yani yani mimi nakaa mtu ya kuipiwa kura. Hiyo ni hiyo ni ndoto ya mchana bwana. Hiyo haiwezekani. Hiyo is not possible. Tuna, tunaelewana? Kwani kwani kuna system ambayo mimi kama naibu wa rais sijui? Ama kuna deep state yenye mimi sijui? Hiyo ni ndoto ya mchana. Sijui, si. <laughs> tunaelewana bana. Hmm? Kwa hivyo hawa watu hakuna kitu watafanya. There is nothing they will do. Si tulishindana pale msambweni na ndugu yangu mvuri ya hapa. Si tulishinda pale msambweni. Wakiwa na system na deep state. Si tulienda kule Juja. Si tuliwashinda. Si tulienda Kiamba. Si tuliwashinda. Walifanya chochote. Sasa hii tutawashinda asubuhi na mapema. Na hakuna kitu watafanya. They will do nothing. Mnaelewa? They will do nothing. So, hii ni story tu wanaongea tu hapa kwa sababu wamekosa, hawana agenda, hawana plan, sasa wanauza tu porojo na propaganda. Oh, ati wataiba kura. Wataiba kura ya nani? Uh, those people are just jokers. So, mimi nataka niwashukuru sana. Nataka niwa eh, niwashukuru viongozi wenzangu wakilifi hapa tuungane ni jukumu letu it is our responsibility to make sure we have a nation that leaves nobody behind and it is our collective responsibility as the people of Kenya asanteni sana na wapenda na nawatakia baraka ya Mungu tosha ile tulikuwa nayo mbeleni haikufaulu ama haikufua dafu kwa sababu hatukuwa na kongamano kama hii ya makubaliano kati ya serikali ya Kilifi, serikali ya Tana River na serikali ya Kenya ili tuweze kuhamazisha mipango yetu, tuweze kutumia ile sehemu kama a food security eh, project ambayo itatupatia eh, chakula ya kutosha katika sehemu hii. Tumekubaliana na ndugu zetu wa boda boda. Huyu Katana amesema mambo yale ambaye alikuwa anasema mambo ya boda boda tumekubali tumekubaliana mambo ya leseni ya watu wa boda boda mambo ya insurance ya watu wa boda boda na mambo ya wapate pesa ya kumiliki zile boda boda wale wanatumika saa hizi kama madreva wawe na njia pia ya kuwa owners ya ile boda boda ndio waweze kujumuika katika uchumi wa sehemu hii si ndio bwana katana tumekubaliana vile vile yale mambo mengine mengi na yale 